Habari hii inatokea mkoa wa Arusha na ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lipabaz. Hawa ni wanafunzi wa Kitanzania waliokataa kabisa kuamini kwamba mtaala wetu wa elimu hauwezi kuwajengea uwezo wa kujiajiri baada ya kumaliza shule kama inavyodaiwa na watu wengi. Wakiwa kidato cha tano katika shule ya Arusha Science iliyopo mkoa wa Arusha, tayari wana uwezo wa kutengeneza mafuta ya ngozi yaliyotengenezwa kwa vitu vya asili yaliyo tayari kuingia sokoni kwa matumizi. Achana na hiyo. Wanafunzi hawa katika mtaala huo huo ambao watu wengi wanaupiga nyundo wametengeneza gari linalotumia nishati ya umeme wa jua yani solar power na vitu vingine vingi. Global TV tumekita kambi hapa kuzungumza na wanafunzi hao katika maafali ya kidato cha sita mwaka 2022 na kutuonyesha uwezo wao gari waliotengeneza ndio inayombeba mgeni rasmi ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Kilimo kumuingiza huko mbini. Kwa majina naitwa Walter Tairo. Tuko kwenye project ya kutengeneza gari linalotumia umeme wa jua. Gari letu hili tulianza hii project mwaka jana. Tulianza kwa kutengeneza gari dogo aina ya minibus ambapo pia na yenyewe inatumia solar panel. Baada kutengeneza hilo ndo tukaamua sasa tutengeneze gari kubwa la kubeba mizigo around shule yetu. Campus kama mwalimu anataka kuchukua kitu anapewa tu gari anaenda kufuata analeta shuleni ni less costly highly efficient few components best working pia gari hili linachajiwa kwa kutumia solar panel na umeme wa kawaida kwa kumaanisha AC kama unajua climate condition I support kuchaji solar panel. Tunaweza kuichaji kwa mfumo wa umeme. Kwa hiyo gari zetu lina mekanizi mbili za kuchaji battery zetu. Sasa main component za hii gari ni four. Ambao kuna storage, ambao ni battery tunatumia battery nne. Ambao hizi battery hizi kila battery inatumia volts 12. Pia tuna main controller Hii main controller yetu ina control gear, ina control speed za motor, ina, ina control accelerating speed, ina control every electrical component kwenye gari yetu. Pia tuna circuit brake. Hii circuit breaker ndo tunaitumia kama mfungo wetu wa kuwashia na kuzimia gari. Kwa hiyo hapa kama tunataka kuwasha gari, tunawasha tu circuit breaker on, gari linawaka. Sema ili gari letu hata tukiwasha litoe sauti kwa sababu ni umeme umeme ni noise haina noise pollution. Pia ili gari letu lina uzito wa kilo 600 na linaweza likabeba msutani. Na pia gari letu hili linaweza likaenda kilomita 160 ndio isha charge. Interesting fact about hili gari pia chaji kipungua tu ikifika volt 41 gari linakuwa linajizima lenyewe uwezi washa linakuwa linajichaji liko kwenye process ya kuchaji chaji kikuwa sufficient kuendesha gari ndio unakuwa unaweza sasa kuendesha gari Another ukiangalia gari letu unajoviona bado sio complete hii ni phase 2 Kwa hiyo bado tujalimaliza kuwekea mitambo yetu hapa hivi tunalitaka tutumie knowledge tulofunishwa darasani kuhusu ICDL kwamba tunatumia internet of thing kutengeneza gari gari leo automatic wewe unaweza kuliita gari kama magari unavyosikia magari ya Tesla magari yanayotumia umeme kwa hiyo gari unakuwa tunatengeneza kama tu software tunawekea map unakuwa unaweza ukaliita likakufuata unaweza kaelekeza tu mahali likaenda ndio hivyo sana main of our objectives to do that napenda kumkaribisha mwezangu kama nalakuongezea aongezee kama tunavyojua gari letu 
gari letu ni two way charge kwamba linatumia sola na linatumia umeme endapo kutakuwa amna jua kwa na pia tuna, tuna components kama gear hapa hivi ambazo gari inaweza kwenda mbele na nyuma na pia hii gari haina pollution haina yoyote haina makelele wala haina wala haina aitoe harufu mbaya wala aitoe hewa yoyote kwa gari yetu ni very much effective na inasaidia sana ila pia tunatumia IoT kwamba tu, tunategemea kwamba in the next in, in the next time in phase phase 3 kutakuwa na tutapply tuta IoT kwamba tutaweka sensors tutaweka cameras na tutaweka vitu mbalimbali kwamba kwamba gari litakuwa lina la uwezo wa kujiendesha lenyewe bila kuendeshwa na pia litakuwa ni two way kwamba mtu akitaka kuendesha na pia mtu akitaka kuweza pia likajiendesha ila pia the main component hapa hivi kwa ajili ya hili gari ni kwa ajili ya kusaidia kwa ajili ya kusaidia vitu hapa shuleni kubeba mizigo kusafirisha watu around the school campus or nearby ila pia inasaidia ili gari lina uwezo wa kwenda lina uwezo wa kwenda kilomita 60 kwa saa ila pia linaweza kuenda kilomita 150 mpaka 160 bila kuisha chaji then after that litakuwa limeisha chaji na na kwa sababu inatumia sola kama kutakuwa na jua litakuwa recharged kwa hiyo sio ngumu ni, 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 ni ngumu sana gari kusimama ila pia the next time you come mtakuta na aerodynamics nzuri zaidi na mtakutana na na, na, na gari ambalo ni bora zaidi um, shule inatusaidia shule imetu provide vifaa vyote hivi imetupa opportunity ya kuwepo kwenye hii project ila pia shule imeweza kutupa opportunity ya ya kutumia ya, ya kutumia internet ya shule kwa ajili ya kujua kwa, kwa ajili ya kujifunza zaidi namna ya ya, ya kudeal na haya magari ila pia kutumia ICDL tuo jifunza ambao ni shule pia imetuprovidea hiyo opportunity inatusaidia inatusaidia kwa namna moja au nyingine kuboresha uwezo wetu wa, wa darasani na pia kuboresha uwezo wetu wa kijiko kwa, kwa jamii kwa kutengeneza na kuwa creative kiasi hichi kama jina naitwa Dorcas ni mwanafunzi wa PCB Arisha Science sisi project yetu inahusu na kutengeneza vitu vya asili kwa majina naitwa Dorcas Vincent mwanafunzi wa Arisha Science PCB project yetu inahusu na kutengeneza vitu vya asili kama shower gel kuna sabuni ya papai na mafuta ya ngozi ya shabata tumeamua kutengeneza vitu vya asili maana watu wengi walikuwa wakitumia vitu vya kemikali ambao ukitumia baada ya muda fulani inakuletea madhara ya ngozi lakini pale unavotumia vitu vya asili inakupa mngao asili na ngozi yako inabakia vile vile bila kuharibika hata kama ukiacha kutumia baada ya muda fulani aya kwa majina naitwa Doreen Mroso ni mwanafunzi pia wa form 5 PCB katika shule ya science na bidhaa mnaenda kuelezea ni shower gel hapa hii shower gel imetengenezwa katika vitu vya asili ambapo tumetumia mchele karafu pamoja na maziwa kwa sababu zote hizi zina zina very good importance katika mwili wetu. Kwa mfano mchele. Mchele una vitamin C pamoja na salicylic acid. Vitamin C ina, inasaidia katika kuondoa dark spots na hizi chunusi na harara ambazo zinapatikana katika uso au katika ngozi ya binadamu. Lakini pia salicylic acid ni nzuri kwa sababu ina prevent skin irritation ama cracking of the skin ambayo inaweza kusababishwa na bidhaa ambazo zina kemikali nyingi nyingi au vitu vingine. Lakini pia kuna karafu. Karafu ni nzuri pia kwa na saidia katika ku prevent wrinkles ama makunyenzi ambayo yanaweza katokea katika ngozi. Na bidhaa ya mwisho kabisa ambayo tumeamua kutumia ni mchele. Ambao mchele ina vitamin E. Ambayo vitamin E inasaidia katika whitening the skin na kuifanya hizi kawa na that natural glow na pia kuingarisha ngozi. Naenda kuelezea sabuni ya papai. Hii sabuni ya papai tumetengeneza kwa kutumia papai tu ambayo papai ni nzuri sana for skin kwa sababu papai soap ina contain the papai fruit ina contain papai enzyme vitamin K na vitamin C papai enzyme ni nzuri kwa sababu ina help in removing the dark spots because as we grow and age our skin tend to form the dark spots 
ambazo hii papain enzyme it helps in removing it pia ina vitamin C na vitamin K the vitamin C in a helping white in helping whitening the skin uh, in a helping whitening the skin na pia inasaidia ina kufanya ngozi yetu iwe soft na pia the vitamin K inasaidia ku, ku kutoa makunyanzi yani the aging kwa sababu tukigrow skin zetu zinachoka na pia because of the weather condition the the sun ina inafanya skin zetu ku kuwa na makunyanzi so the vitamin K ina help in removing the aging kwa majina naitwa Gladness Steven na naenda kuelezea kuhusu product yetu ya shabata kwenye hii product yetu tume Kwenye hii product yetu tumetumia shea butter, microwax lakini pia white oil. Kwenye hizi components shea butter shea butter kama yenyewe ina essential oils na fatty acids ambazo zinasaidia ku nourish the skin, inasaidia nywele kukua lakini pia inasaidia kwenye sun protection. Kwa sababu ya benefits ya shea butter inasaidia ina promote product yetu kuwa na aina nne ya matumizi. Unaweza kutumia kama lip balm, unaweza kutumia kama mafuta tu kama petroleum eh, petroleum gel ambayo inakubali ngozi aina yoyote kama una ngozi kavu, una ngozi yenye mafuta au una ngozi aina zote. Na wale pia ambao wana ngozi ambazo zina ni sensitive. Lakini pia unaweza kaitumia kama sunscreen maana siku hizi mionzi ya jua ina lead kwenye magonjwa mengi kama vile sun ka, skin, skin cancer ambao ukitumia shea butter inaweza ikasaidia
saa yako ya mapambano na maisha yako. Asante sana. Asante sana mwenyezi kwa maneno mazuri ya kujenga. Na shukrani kwa mwenyezi hapa ametuongezea darasa la kujiongeza. Nilikuwa na sasa mtoto ukiingia mtaani kuna somo la kujiongeza